Ja, guten Morgen. so ein bisschen Inselkaffee hier in so Tüten abgepackt. Gibt es ja schon fertig in so kleinen Tüten, aber das ist verhältnismäßig teuer. Ja, und das Wasser kocht schon, hat keine drei, vier Minuten gedauert. Das geht mit Gas, ey, Gott. Ja, und dadurch, dass die Wärme seitlich hochgeführt wird bei dem Trangia, ist das sehr effizient. Guck, alles rein. Aber langfristig muss ich mir noch was anderes überlegen. Ich will nicht immer mit diesem Instant Kaffee trinken. Und auch nicht aus diesem Plastikbecher. Milch, Milch, Milch. So, Sachen sind gepackt, hat doch mal wieder alles länger gedauert, als ich dachte. Es ist jetzt viertel vor zehn und es geht los. Ja, war ein herrlicher Platz hier. Da unten rechts stand ich ja. Mein Nachbar hat mir gerade noch gewunken. Mein Campingnachbar. Das ist jetzt meine Strecke für die nächsten 65 Kilometer. Ja, Im Prinzip habe ich drei Optionen. Ähm, ich fahre bis nach Lübeck, 65 Kilometer. Ich weiß nicht, wann ich da bin, um drei, um vier. Ich fahre dann mit dem Zug zurück. Der wird aber sehr voll sein. Oder ich fahre mit dem Fahrrad zurück. Ich habe ja genügend Akku. Also hier habe ich eine Reichweite von 70 und dann habe ich noch den 625er da dabei. Da komme ich auch noch mal 100, also würde ich sogar über das Ziel hinausschießen. Oder ich fahre nach Bad Oldesloe, das heißt ich biege irgendwann von dem Elbe-Lübeck-Kanal ab in Richtung Bad Oldesloe und kann da in die Regionalbahn einsteigen. Muss ich mal sehen. Aber ich hätte schon Lust, den Kanal hier mal durchzufahren. Ja, ich werde auch nicht so schnell fahren. Ähm, ich fahre jetzt etwa 18 Stunden Kilometer. Das reicht völlig aus, weil hier der Untergrund auch etwas uneben ist. Und ich will meinem Fahrrad jetzt auch keinen Schaden zufügen. Ja, wird die Sonne wohl nachher von hinten haben, nicht so günstig zum Filmen. An was man alles denken muss. Wäre ich mal andersrum gefahren. Nee, das hätte ja nicht geklappt mit dem Treffen gestern. Hier ist auch noch mal ein Campingplatz, aber keine Plätze direkt am Wasser. 
Zumindest nicht auf der Seite. Vielleicht auf der anderen. Hier kommt die erste Schleusenanlage. Das gehört ja auch alles hier zu der alten Salzstraße. War ein Schild, standen aber gerade Leute. Die wollte ich jetzt gerade auch nicht filmen. Was sind das bitte schön für schöne Plätze da? Zwischen Kanal und einem See. Herrlich. Ja, der fuhr heute Morgen an mir vorbei, als ich noch meinen Kaffee getrunken hatte. Ja, ich bin auch nicht schneller unterwegs. Mit 15 Stundenkilometer etwa. Jetzt mache ich mal kurz ein Päuschen. Wollte mal einen Akku wechseln. Hier ist die Fähre. Ich jetzt schon das vierte Mal. Ja, mach gerade mal eine Pause. Es ist äh, 5 vor 11 und habe mir hier mit Liebe so ein Käsebrötchen zusammengebaut. Bisschen eine trockene Angelegenheit. Aber Butter wollte ich jetzt auch nicht mitschleppen. Ja, die sind mit dem Biobike, normalen Rad unterwegs. Wir fahren hier ganz schön zackig mit 21 Stundenkilometern. Ich habe auch nur Eco an. Da ist recht wenig los hier am Kanal. Fußgänger sieht man so gut wie keine. Und Und Günster. Ja, viele, die grenzen mich an. Ich scheine ja wirklich glücklich auszusehen hier. So bin ich auch. Da ist er wieder. Fünfte Mal. Und er grüßt mich jedes Mal. Ja, hier ist auch noch ein Campingplatz. Er ist aber durch den Zaun getrennt vom Kanal. Ja, jetzt habe ich hier mal einen relativ ebenen Untergrund, dass ich meine 25 km mal ausfahren kann. Es sind noch 44 Kilometer bis Lübeck. Ich denke, dann fahre ich mit dem Rad nach Hause. Die 70 Kilometer will ich auch noch hinkriegen. War ja, schon ein bisschen dröge. Ich habe schon überlegt, oben an der Straße entlang zu fahren im Wohngebiet. Aber nee, ich fahre ja hier an dem Kanal entlang, also mache ich, ich das auch durch. Güster sind wir jetzt, Güster. Das wird sozusagen düster und Güster. Das zieht sich ein bisschen zu. Ja, ist ganz schön schwül heute. Ich mach mal eine kleine Pause. Ah, es ist ganz schön dröge. Hier gibt es wenigstens mal eine, so eine kleine Kurve. Da hat man das Gefühl, es verändert sich ein bisschen die Landschaft. Aber sonst, ja, ist schön. Aber halt, ja, passiert nicht viel. Jetzt konnte ich hier noch ein bisschen heizen mit 25, 26 km/h. Äh, hier wird es wieder ein bisschen unebener. Das muss ich wieder langsamer machen. Wir sind noch 35 km bis Lübeck. Also, ja, ist ja auch nicht so lang die Strecke. Eine Spinne, Hilfe! Hier sind noch einige Missfliegen. Ich ahne schon, was das bedeuten kann. Ja, weiter geht's. Ja, Lastenschiffe sieht man hier kaum. Ich habe noch gar keins gesehen. Dagegen einige Sportboote. Und ich frage mich immer, warum die Sportboote heißen. Also mit Sport hat das nicht viel zu tun, wenn man das so sieht. Ich bin den ganzen Tag am Steuer und trinken Kaffee. Und hoffentlich nichts anderes. Oh, 
Oh, da musste ich gerade unsere Brücke in die Vollbremse einlegen. Da waren plötzlich so Wellen. Da ich bestimmt meine Felgen zerstört. Ich darf volle Kanne durchgefahren wäre. Hallo? Hallo? Ja, ich bin ja seit Jahren regelmäßig drei, vier Mal im Jahr auf dem Campingplatz in Ratzeburg. Meist fahre ich dann mit dem Auto hin. Und da fahre ich über so eine Bundesstraße und sehe diesen See hier. Aber sieht total idyllisch aus, bis auf dieses komische Gebäude da. Ja, das ist diese Bundesstraße. Ja, auch hier mal wieder, wie an der Werratalbrücke. Schön, einfach mal das aus der anderen Perspektive zu sehen. Und nicht immer vom Auto aus. Ich habe immer mal gedacht, hier müsste mal hin. Mit dem Fahrrad kommt man automatisch an vielen schönen Stellen vorbei. Eulenstadt. Eulenstadt Mölln. Na, ich bin auch eine Eule, keine Lerche. Hier ist doch mal das erste Prachtschiff. Ja, nach langer Zeit mal wieder eine Schleuse. Das Sportboot hieß gerade Siesta. Ich hoffe, dass er das nicht wörtlich nimmt. Das ist jetzt wieder irgendwie halb eins. Schön ruhig hier. Ja, das ist die Schleuse hier in Behlendorf. Mir fällt mir die ein. Ach so, ja, ich hatte übrigens ja meinen Sattel gar nicht erwähnt bei meiner Radvorstellung. Das ist der Cell Royal 3D Looking irgendwie so. Und anfangs dachte ich, das geht überhaupt nicht. Also der Hintern so weh getan, dass ich das Rad neu hatte. Ähm, da bin ich ja meine Tour gefahren. Ich bin ja alles gefahren damit. Inzwischen habe ich mich ganz gut dran gewöhnt, komischerweise. Ab und zu muss ich mich mal wieder richten und selbst mit dieser Freizeithose, was ja überhaupt nicht optimal ist, geht. Eigentlich habe ich so einen Brooks ja immer mal im Auge gehabt, so einen Brooks B17. Ähm, aber ich habe eigentlich keine Lust, ständig einen Sattel zu pflegen, den irgendwie einzustellen, zu schmieren und zu fetten von unten nach oben, keine Ahnung. Da brauchst du einen Regenschutz, da darf er nicht im Regen stehen und da wird er geklaut oder du hast ihn vergessen. Nee, ich habe mit der Kette genug zu zu tun. Ja, ich muss mal gucken. Sicher kommt mal irgendwann ein anderer. Irgendwann wird der ja mal durch sein. Ja, solche Hütten gibt es hier ab und zu. Meist aber ohne Unterstand. <lacht> ein Quatsch, was ich jetzt wieder erzähle. Das sieht ja ganz idyllisch aus da hinten. Bergentin wird das sein. Hallo. Ja, hier hätte ich die Chance, nach Bad Oldesloe zu fahren und abzukürzen. Ich habe mich jetzt noch entschieden weiter nach Lübeck zu fahren. Das heißt, ich habe mich schon lange entschieden. Ich habe mich gar nicht anders entschieden. Nach Lübeck sind es noch, ist auch nicht so weit, 18 Kilometer. Dann schaue ich mal weiter. Je näher ich nach Lübeck komme, desto mehr Radler kommen mir entgegen. Ja, und der nächste Tausender. Was haben wir heute? Den, oh Gott, Ach, Anfang Juli. Also ich habe das Rad jetzt 13 Monate, 7000 Kilometer. Eine Schleusenanlage, Krumme See. Wir fahren einige jetzt gerade aus der Schleuse raus. Die sogenannten Sportboote. Ich habe heute ganz viele Männer gesehen mit karierten Hemden. 
Ich scheine da irgendwas modetechnisch verpasst zu haben. Das Gras kitzelt dann in Füßen. <lacht> So, ich habe noch 10 Kilometer bis Lübeck. Und da ist für mich auch das Thema Elbe-Lübeck-Kanal durch. <lacht> Elbe-Lübeck-Kanal ist gegessen. Hier ist Ende. Da geht es weiter mit dem Kanal Trave. Ich fahre jetzt weiter nach Lübeck. Ich habe jetzt das Ufer mal gewechselt. Laut Route geht es hier weiter. Warum auch immer. Ich glaube, ich habe mir so eine offizielle Route von so einer Webseite runtergeladen. Ja, will er die Autos hier abladen oder was? Ja, alle entsorgen hier einmal in die Trave. Auch gut. Stand nichts dran, wo es weitergeht, wo die Umleitung hinführt. Ich fahre jetzt hier einfach. Das ist total schön. Wäre ich sonst auch nicht hergekommen. Ja, unschwer erkennbar bin ich jetzt in Lübeck. Akku ist fast alle. Ich habe noch 5 Prozent. Bin 65,5 Kilometer gefahren. Okay, der Akku war auch nicht ganz voll. Ungefähr 91 Prozent hat er, glaube ich, drauf. Und Bus. Bin hier einmal rumgefahren. Ich musste über drei Ampeln. Das hat bestimmt zehn Minuten gedauert. Und als ich da drüben war, ging mir der Akku aus. War mal wieder eine Punktlandung. Jetzt heißt das erstmal Akku wechseln. Ich wollte die Kette mal pflegen, wo ich sehe gerade, dass der Speicher ergänzt werden muss. Und ich esse noch mein eines Brötchen mit ein bisschen Käse. Ja, der Antrieb ist ganz schön verstaubt inzwischen. Werde ich mal grob reinigen und ein bisschen ölen. Ja, man sieht das vielleicht das hintere Ritzel, das kleine, das kleine Rädchen. Da springt schon die Kette drüber. Da. da springt die Kette drüber. Das läuft gar nicht mehr richtig mit. Im Normalfall im V-Antrieb natürlich schon, aber irgendwas. Ja, das meine ich mit Pflege, das nervt halt irgendwie. Ja, dann ist es immer gut, hier feuchte Tücher mit dabei zu haben, weil man die dreckigen Hände wieder abwischen kann. Ja, ist so ein Mist aber auch. Dadurch, dass ich den großen Akku kaum benutze, äh, habe ich nicht nochmal wirklich nachgeguckt, ob der auch wirklich aufgeladen ist. Der ist nur zu 57 Prozent aufgeladen und ja, ich habe heute 70 oder 80 Kilometer vor mir noch. Ich glaube, das reicht nicht. Na, ja, dann fahre ich bis bald alles los oder wie auch immer. Mal schauen. Ja, ich habe mir jetzt ein Bauhaus rausgesucht, wo es wohl Stromsteckdosen geben soll. Ob die sonntags geöffnet haben, das wird sich rausstellen. Und jetzt habe ich mich von Google Maps navigieren lassen. Natürlich mal wieder feinste Straßenqualität, als wenn ich das heute nicht schon den ganzen Tag gehabt hätte. Mann, oh Mann. Ob ich jetzt da lade, das weiß ich noch nicht. Da müsste ich auch eine Stunde rumsitzen. Habe jetzt auch nur mein 4 Ampere Ladegerät dabei. Müssen wir mal schauen. Passt. Ja, ist gut. Alles gut. Mann, da muss ich seinen Weg auch noch durchbetteln. Ja. Und gerade am Ausladen, Türen offen, kein Vorbeikommen. Oh. Gerade meine Laune ist nicht ganz so gut. Wegen des Akkus eigentlich noch. Weil ich so blöd bin. Und einen halb vollen Akku durch die Gegend fahre, zwei Tage lang. Und hier ist tatsächlich eine Ladestation. Ja, dieser Strom wird Ihnen gesponsert vom Bauhaus. Tatsächlich 
Liter, 52 Prozent. Da kommt es raus, da geht es rein. Ja, jetzt breche ich mir meinen Stuhl auf. Ich habe auch ein bisschen Wasser von der Eisdiele geholt und chill hier einfach ein bisschen ab und überlege, wie weit es ist. Rechnen, lass mir die Route noch mal berechnen. Und dann gucke ich mal, ob ich nur bis Bad Oldesloe fahre oder nach Hause. Ja, mal sehen. Die Zeit ist halt das Thema. Es ist jetzt halb vier. Lass mal bis halb fünf warten. Hier gucke ich mir so lange hier so ein paar Zäune an. So. Auf dem Campingplatz hat es mir besser gefallen. Ja. So, es ist 16.34 Uhr, eine Stunde später. Eine halbe Flasche Wasser später. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass er gerade mal 13% nachgeladen hatte. Vorhin war er auf 53%, jetzt haben wir 67%. Ich nehme an, dass der Stecker nicht richtig drin war. Und das Ladegerät wurde richtig heiß, lag in der Sonne. Ich habe es in den Schatten gestellt. Jetzt warte ich noch mal ein bisschen, damit ich zumindest im Eco-Modus nach Hause komme. Wenn es auch 10 Uhr heute Abend wird, ist egal. Hauptsache ein bisschen Fahrrad fahren. Oh Mann, ey. Also, vorher darauf achten, dass beide Akkus voll sind, bevor man losfährt. Nicht vorher noch am Prahlen gewesen. Ja, cool. Ich komme ja sicher nach Hamburg und schieße noch drüber hinaus. Ja, ja, ja. ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, Fehler passieren. Ja, es ist früh Abend, 17.20 Uhr. Und das mit dem Laden ging es dann plötzlich schneller, nachdem ich den Stecker richtig reingetan habe. Oh Mann, ich habe jetzt 95 Prozent. Nein, Entschuldigung, 85 Prozent. Und mache mich jetzt auf den Weg. Es sind etwa 65 Kilometer nach Plan. Passt. Und auf geht's, jawohl. Gut erholt. Ich habe nur ein Problem. Ich brauche dringend Wasser. Und Friedhöfe gibt es hier nicht so viele wie in Süddeutschland. Erstaunlich flüssiger Verkehr hier. Ja, ich bin jetzt 40 Minuten gefahren und ein bisschen viel an der Landstraße entlang. Was mir egal. Ich fahre lieber Rad, als dass ich hier in einem vollbesetzten Zug sitze. Da wird man hier auch so belohnt mit so einem kleinen Bächlein. Ein Friedhof hier. Was sehe ich da? Was sehen meine Augen? Direkt am Eingang. Cool. Und das Wasser ist ja wohl zum Trinken geeignet. Wenn dann steht es dann, wenn es zum Trinken ist. Das ist hier nicht kein Grundwasser direkt, sondern das ist eine Trinkwasserversorgung angeschlossen. Jo, super, kann weitergehen. Ich hatte richtig Durst. Eine Minute nachdem ich hier in Bad Oldesloe eingefahren bin, war ich hier an der Trave, an dem Trave Wanderweg. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und gegen ein volles Zugabteil wollte ich das auch nicht tauschen. Es führt ja mich hier irgendwie so ein Park hoch. Der OSM Ant hat mir die Route berechnet. Ich habe jetzt gar nicht mehr genau geguckt, wo es lang geht. Führt mich hier durch so einen Park. Habe ich übertragen auf das Nürn. Ein Soldatenfriedhof. 
Mein erstes Video, als ich nach äh, Lübeck gefahren bin, bin ich hier auch über die Brücke gefahren. Der beste Wanderweg. Ja, nee, die App OSM Ernt, die ist einfach klasse. Man kann einfach stumpf eingeben von A nach B, ausgewogen und dann passt die Strecke in der Regel. Jetzt sind wir schön einen Bahnradweg bauen. Und wahrscheinlich ist die Strecke doch noch irgendwann ab und zu mal Betrieb. Das ist übrigens ein Schmiedegebäude einer Waldorfschule. Das ist ein Projekt, an dem ich auch mitgearbeitet habe. Das war, was war das? 92, 92, 94, so die Ecke. Genau, da habe ich als Student oder als Praktikant in dem Architekturbüro gearbeitet und das alles 3D gezeichnet. Ja, aber nett, das mal wieder zu sehen. Ich bin hier zufällig dran vorbeigekommen. Ja, damals CAD, das war noch so gar nicht so. Selbstverständlich, da wurde noch viel von Hand gezeichnet. Ja. Wo mich die Route über lang führt. Schon interessant. So ganz kleine Stufen drin, aber komme ich durch. Das müsste die Ammersbeck sein. So wenig los jetzt. Schön. Hier, hier war ich auch noch nie. Scheune. Was sagt euch? Es bietet euch immer wieder Überraschungen. Und nicht immer nur die vorgefertigten Routen fahren. Sondern auch einfach mal planen lassen von einem guten Navigationsprogramm. Ja, ich verabschiede mich jetzt. Es wird zu so dunkel. Ich habe nur noch 12 Kilometer. War schön, schöner Tag. Auch die Rückfahrt hat mir jetzt sehr gut gefallen. Eigentlich fast noch besser als am Elbe-Lübeck-Kanal. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. So luminous and vibrant I'm always in bloom for you Always in bloom Always in bloom for me So many times I've strained Cast away, and I'm now sure of those stranger in the sky.